ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் யூ ஆல் டு மது தெரிசா லேர்னிங் சென்டர் இன்றைக்கி நம்ம சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி பார்ட் ஃபோர் பார்க்க போகிறோம் அதாவது இனிமேல் நம்ம வந்து கொலாய்ட்ஸ் கொலாய்ட்ஸ் பற்றி ஒரு ஒரு பார்ட்டாக பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி வந்து கொலாய்ட்ஸ்னால் என்ன அதோடைய இன்ட்ரோடக்ஷன் கிளாசிஃபிகேஷன் அதோட ப்ரிப்ரேஷன் மெத்தடோட லிஸ்ட் மட்டும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதோட இன்வென்ஷன் தாமஸ் கிரஹம் அப்படின்ற ஒரு சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணாரா யூரியா சுகர் அண்டு சால்ட் சோடியம் குளோரைட் இந்த மூணு சொல்யூஷனையும் வந்து ஒரு மெம்ரேன் வழியாக பாஸ் பண்ணார் ஓகே ஸோ எனி ஒன் அனிமல் மெம்ரேன் அந்த மாதிரி ஒரு மெம்ரேன் வழியாக அதை செலுத்துறார் செலுத்தும் பொழுது ஒரு பக்கத்தில் இருந்து இன்னொரு பக்கம் அது ஈஸியாக பெனட்ரேட் ஆகிட்டு வெளியில் வந்துடுது அதே கம் க்ளூ ஆர் ஜெலாட்டின் அந்த மாதிரியான சப்ஸ்டன்ஸை அதே மெம்ரேன் வழியாக பாஸ் பண்ணும்போது வெளியில் வரல அவர் என்ன சொல்ல வரார் அப்படின்னா அப்போ இதுக்கும் அதுக்கும் பார்ட்டிக்கல் சைஸ் வந்து வேரி ஆகுதுன்னு சொல்கிறாரு இதோட பார்ட்டிக்கல் சைஸ் சின்னதாக இருந்திருக்கும் இதோட பார்ட்டிகல் சைஸ் பெருசாக இருந்திருக்கும் ஸோ அந்த காரணத்தினால இதுங்க ரெண்டுத்துக்கும் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ முதல்ல இருந்த பேர் வந்து கிறிஸ்டலாய்ட்ஸ் ரெண்டாவதாக இருக்கிறதுக்கு பேர் கொலாய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பேர் வைக்கிறார் அப்படி உருவானது தான் இந்த கொலாய்ட்ஸ் ஓகே ஸோ கொலாய்ட்ஸோட டெஃபினேஷன் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோஜீனியஸ் மிக்சர் ஆஃப் டூ சப்ஸ்டன்சஸ் ஸோ தெர் வில் பி அ டூ சப்ஸ்டன்சஸ் ஓகே ஒரே மாதிரி இருக்கும் டூ சப்ஸ்டன்சஸ் ஒன் சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் டிஸ்பர்ஸ்ட் இன் அனதர் சப்ஸ்டன்ஸ் ஸோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் கம்மியான குவான்டிட்டியில் இருக்கும் இன்னொரு சப்ஸ்டன்ஸ் அதிகமான குவான்டிட்டியில் இருக்கும் இது ரெண்டும் சேரும் பொழுது அது வந்து ஒரு கொலாய்டாக உருவாரும் ஓகே ஸோ இதில் ஸ்மாலர் போர்ஷனில் இருக்கிறதுக்கு பேர் டிஸ்பர்ஸ்ட் ஃபேஸ் அண்ட் லார்ஜர் போர்ஷனில் இருக்கிறதுக்கு பேர் டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் டிபி அண்ட் டிஎம் ஸ்மாலர் ஃபேஸ் அண்ட் லார்ஜர் இஸ் மீடியம் அண்ட் இதோட பார்ட்டிகல் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னுலேருந்து இரநூறு நானோமீட்டர் தட் இஸ் இன்டூ டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் நைன் ஓகே மோர் தென் செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் நார்மலாக நம்ம ஃபீல்டில் யூஸ் பண்ணுற கொலாய்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் வந்து லிக்விடாக தான் இருக்கும் டிஸ்பர்ஸ்டு பேஸ் வந்து சாலிடாக தான் இருக்கும் நார்மலாக ஓகே ஸோ அப்படி லிக்விடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுலேயும் சிலர் வாட்டர் ஆட் பண்ணலாம் சில இதில் வந்து ஆல்கஹால் ஆட் பண்ணுவாங்க சில இதில் பென்சின் ஆட் பண்ணுவாங்க வாட்டர் ஆட் பண்ணால் அதுக்கு பேர் ஹைட்ரோசால் ஆல்கஹால் ஆட் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு பேர் ஆல்கோசால் பென்சின் ஆட் பண்ணால் அதுக்கு பேர் பென்சோசால் ஓகேங்களா ஸோ இப்படி வந்து நம்ம கொலாய்ட்ஸோட இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்க்குறோம் அடுத்து இப்போ இந்த டிஸ்பர்ஸ்டு ஃபேஸுக்கும் இந்த டிஸ்பர்ஷன் மீடியத்துக்கும் இடையில் ஒரு அட்ராக்ஷன் ஒரு ஈர்ப்பு இருக்கும் புரியுதுங்களா டிஸ்பர்ஸ்டு ஃபேஸ்க்கும் டிஸ்பர்ஷன் மீடியமுக்கும் அந்த ஈர்ப்பு ரொம்பவே அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா லயோஃபிலிக் கொலாய்ட் ஓகே ஃபிலிக் ஃபிலிக் மீன்ஸ் லவ் ஓகே அதுவே இந்த டிஸ்பர்ஸ்டு ஃபேஸுக்கும் டிஸ்பர்ஷன் மீடியமுக்கும் நடுவில் ரொம்ப பெரிய ஈர்ப்பு இல்லை அப்படின்னா அது லயோஃபோபிக் கொலாய்ட் ஃபோபிக் மீன்ஸ் ஹெட் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் வாட் அபவுட் லயோஃபிலிக் அண்ட் லயோஃபோபிக் இன்னும் டீப்பாக பார்க்கணும் அப்படின்னா இது ஏன்னா இம்பார்ட்டண்டாக எக்ஸாமில் டூ மார்க்கில் எல்லாம் கூட கேட்பாங்க இல்லை நீட் மாதிரியான எக்ஸாமில் கூட விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் லயோஃபோபிக் விச் இஸ் லயோஃபிலிக் அந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் வரலாம் லயோஃபிலிக் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் வந்து ப்ரோட்டீன் அண்ட் ஸ்டார்ச்லேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுற சால்ஸ் எல்லாம் வந்து சி இட் இஸ் நாட் சொல்யூஷன் இட் இஸ் சால்ஸ் ஓகே அதெல்லாம் வந்து லயோஃபிலிக் அண்ட் கோல்டு சில்வர் பிளாட்டினம் அதில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற சால்லாம் லயோஃபோபிக் கொலாய்ட்ஸ் ஸோ லயோஃபிலிக் வந்து ஸ்டெபிலிட்டி ரொம்ப அதிகம் பிகாஸ் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ரொம்ப அதிகம் இல்லையா அதனால் லயோஃபோபிக் வந்து ஈர்ப்பு சக்தி கம்மி அதனால் அது லெஸ் ஸ்டேபிள் ஈஸியாக அடியில் போய் தங்கிடும் இட் ஃபார்ம்ஸ் ப்ரெசிபிடேட் அண்ட் லயோஃபிலிக்கில் வந்து ப்ரெசிபிடேஷன் ஃபார்ம் ஆகாது அவ்வளோ ஈஸியாக அப்படியே ஃபார்ம் ஆச்சுனா கூட டிஸ்பர்ஷன் மீடியமை ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கொலாய்டல் சொல்யூஷன் மறுபடியும் பழைய நிலைமைக்கு மாறிடும் ஆனால் லயோஃபோபிக் கொலாய்டில் அடியில் போய் தங்கிடுச்சு அப்படின்னா நீ எவ்வளோதான் டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் ஆட் பண்ணாலும் அது என்ன ஆகாது மறுபடியும் அந்த பழைய நிலைமைக்கு போய் சேராது இதுதான் லயோஃபிலிக் அண்ட் லயோஃபோபிக் கொலாய்ட்ஸ் கொலாய்ட்ஸில் மொத்தம் வந்து எட்டு கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்குது அதாவது எதை நம்ம டிஸ்பர்ஸ்டு ஃபேஸாக யூஸ் பண்ணுறோம் எதை நம்ம டிஸ்பர்ஷன் மீடியமாக யூஸ் பண்ணுறோன்றதை வச்சு தெர் ஆர் டோட்டலி எயிட் ஃபேஸஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிஸ்பர்ஸ்டன் மீடியம் வந்து கேஸ் டிஸ்பர்ஸ்டு ஃபேஸ் வந்து லிக்விட்
solid foam example foam rubber and solid and liquid example is gel butter cheese la and the variety la varum solid and solid vand alloys okay and ipo neenga pathinga na dispersion phase or dispersion medium dispersed phase adu edala maarudho aduke etha mari adudeya per maarum so neenga peru nyabagam vechikano and the examples um nyabagam vechikano puriyudhungala eppadi inda colloids ah prepare pannuvaanga appdin pathinga na மூணு மெத்தட் இருக்கு ஒன்னு டிஸ்பர்ஷன் மெத்தட் இன்னொன்னு கண்டென்சேஷன் மெத்தட் இன்னொன்னு சால்வெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் மெத்தட் டிஸ்பர்ஷன் மெத்தட்ல நாலு இருக்கு மெக்கானிக்கல் மெத்தட் எலக்ட்ரோ அல்ட்ராசோனிக் பெப்டைசேஷன் கண்டென்சேஷன்ல ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் ஹைட்ரோலைசிஸ் டபுள் டீகம்போசிஷன் அண்ட் டீகம்போசிஷன் அண்ட் மூணாவது சால்வெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கு ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் கொலாய்ஸ் பத்தி நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலா அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கோனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் என்னோடய இன்ஸ்டன்ட் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வரும் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லேர்னிங் டுடே ஃபார் அ பெட்டர் டுமாரோ